হ্যালো এভরিওয়ান সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি পাভেন এখন আমরা একটা কম্বিনেটরিক্স প্রবলেম সলভ করব তাহলে শুরুতে আমরা প্রবলেম স্টেটমেন্টটা শুনে ফেলি আটজন খেলোয়াড় একটি দাবা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছেন প্রথম রাউন্ডে চারটি ম্যাচ হবে প্রত্যেকে একটি করে ম্যাচ খেলবেন মোট কতভাবে আটজন খেলোয়াড় একে অপরের বিপক্ষে এই ম্যাচগুলো খেলতে পারেন অর্থাৎ তাদের মধ্যে যে চারটা ম্যাচ হবে কত রকমভাবে এই ফিক্সচারটা করা যায় এটার আমাদের অ্যান্সার বের করতে হবে তো শুরুতে আপনারা নিজে আর চেষ্টা করুন তারপরে আমার সাথে সলিউশন মিলাবেন এখন চলে আসি আমরা সলিউশনে তো শুরুতেই এটা সলভ করার আগে একটা ইনটুইটিভ অ্যান্সার যেটা আসলে রং অ্যান্সার সেটা আমি একটু বলে দিই সবার মাথায় যারা মনে করে ফেলে যেটা কারেক্ট সলিউশন এরকম একটা অ্যান্সার হচ্ছে এইট সি টু ইন্টু সিক্স সি টু ইন্টু ফোর সি টু ইন্টু টু সি টু অর্থাৎ এরকম এইট সি টু সিক্স সি টু ফোর সি টু ইন্টু টু সি টু এই অ্যান্সারটাই বেশিরভাগের মাথায় কাজ করে এটা ইন্টুইশন থেকে আসতে পারে যে কম্বিনেশনের কনসেপ্ট থেকে যে আটজনের থেকে প্রথম যে কোনো দুজনকে বাছাই করলাম তাদের মধ্যে ম্যাচ হলো তারপরে বাকি ছয়জনের থেকে দুজন বাছাই করে তাদের মধ্যে ম্যাচ এরপরে বাকি চারজন থেকে দুজন এবং লাস্টে দুজন থেকে দুজন এটাই অ্যান্সার হওয়ার কথা ছিল কিন্তু এখানে একটা প্রবলেম আছে রিপিটেশন চলে আসে কীরকম রিপিটেশন চলে আসে সেটা আমরা এই পার্টিসিপেন্টের সংখ্যাটা একটু কমিয়ে তারপরে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি আমরা যদি প্রবলেমটা বোঝার স্বার্থে এটাকে চারজন পার্টিসিপেন্টে নিয়ে আসি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি চারজন থেকে দুজন বাছাই করা যায় ফোর সি টু উপায় ফোর সি টু অর্থাৎ হচ্ছে সিক্স এই ছয়টা উপায় আমি লিখে ফেললাম যে প্রথমে এ বি এ সি এ ডি বি সি বি ডি এবং সি ডি এই ছয়ভাবে প্রথম ম্যাচটা হতে পারে যেহেতু চারজনের মধ্যে দুইটা ম্যাচ হবে প্রথমত আমাদের ইনটুইশন অনুযায়ী যে সলিউশনটা কাজ করে সেটা হচ্ছে ফোর সি টু ইন্টু টু সি টু তাহলে আমরা প্রথমে ফোর সি টু এর ক্যালকুলেশনটা করে দেখাচ্ছি যে ফোর সি টু এর এই ছয় রকম সম্ভাব্য মান আসতে পারে এবার বাকি যে দুজন থাকবে তাদের মধ্যে ম্যাচটা হয়ে যাবে তাহলে আমরা বাকি দুজন কারা কারা থাকে এ আর বি এর জন্য বাকি থাকে শুধু সি ডি এ সি এর জন্য বাকি থাকে বি ডি এ আর ডি এর জন্য বাকি থাকে বি সি বি সি এর জন্য বাকি থাকে এ ডি তারপর বি ডি এর জন্য বাকি থাকে এ সি এবং সি ডি এর জন্য বাকি থাকে এ বি তাহলে আমরা খেয়াল করে দেখি যে আমাদের কনসেপ্ট অনুযায়ী যদি সলিউশনটা হয় তাহলে কিন্তু একটা প্রবলেম হচ্ছে প্রবলেমটা হচ্ছে এখানে এ বি সি ডি সেম ম্যাচআপটা কিন্তু এখানেই তাহলে এই কম্বিনেশনটা এবং এই কম্বিনেশনটা মিনিং সেম কারণ এখানেও এ এর সাথে বি এর ম্যাচ হচ্ছে পরবর্তীতে সি এর সাথে ডি এর ম্যাচ হচ্ছে এখানেও সি আর ডি এর ম্যাচ হচ্ছে এ আর বি এর ম্যাচ হচ্ছে একই রকমভাবে এখানে আছে এ সি বি ডি একই রকমভাবে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে এ আর সি এর ম্যাচ বি আর ডি এর ম্যাচ এখানে বি আর ডি এর ম্যাচ এ আর সি এর ম্যাচ একই মিনিং অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা যদি এই কেসটাও দেখি এখানেও সেম প্রবলেম এ ডি বি সি এখানেও এ ডি বি সি অর্থাৎ এখানে আসলে ছয়টা ম্যাচ আপ না এখানে ম্যাচ হবে অ্যাকচুয়ালি তিনটা অর্থাৎ আমাদের আগের যে কনসেপ্টটা ছিল ফোর সি টু ইন্টু টু সি টু এই সলিউশনটা কিন্তু ভুল একই রকমভাবে তাহলে আটজনের জন্য আমরা এইট সি টু ইন্টু সিক্স সি টু ইন্টু ফোর সি টু ইন্টু টু সি টু এইভাবে করতে পারবো না তাহলে এই প্রবলেমটা রয়ে যাচ্ছে তাহলে আমাদের এখানে সলিউশন আসার কথা তিনটি তাহলে তিনটা সলিউশন কিভাবে আসবে সেটা আমরা একটা নতুন অ্যাপ্রোচে সলভ করা শিখি আমরা এই চারজন থেকে প্রথমে যে কোনো একজন র্যান্ডমলি নিব এই একজন নেয়ার পরে তার সাথে ম্যাচ আপ হবে এরকম অপশন তিনটি তাহলে প্রথম প্লেয়ারের জন্য তিনটা অপশন তারপর দুইজন বাদ গেল আর বাকি থাকে দুইজন ওই দুজনের মধ্যে আমি একজন যদি নিয়ে নেই তার সাথে ম্যাচ আপ হতে পারে আর একটি তাহলে অ্যান্সার হবে থ্রি ইন্টু ওয়ান সমান সমান তিনটি এটি যদি এখনও আপনাদের মাথায় ভালো মতো কাজ না করে আমি ছয়জনের এক্সাম্পল দিয়ে আর একটু ক্লিয়ারলি বোঝানোর চেষ্টা করি আমরা ছয়জন থেকে প্রথমে যদি দুইজন নেই তাহলে ছয়জন থেকে দুজন বাছাই করা যায় সিক্স সি টু উপায় অর্থাৎ পনেরোভাবে পনেরোটাকে স্কি কী হবে আমি একটু লিখার চেষ্টা করি এ বি এ সি প্রথম কেজে আমরা এখানে পনেরোটি বাছাই করলাম তারপরে বাকি যে চারটি থাকবে চারটি থেকে দুটি বাছাই করতে হবে তাহলে এ বি এর জন্য আগের মতো করে বাকি চারটা থেকে যদি আমরা ফোর সি টু ইন্টু টু সি টু করি তাহলে আবার ছয়টি আসবে কিন্তু আমরা জানি একটু আগে যে ছয়টির মধ্যে কিন্তু রিপিটেশন থাকবে সেটা আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করি যে রিপিটেশনগুলো কি কি হবে আমরা এ বি ঠিক রেখে বাকি যে চারটা আছে সি ডি ই এফ তাদেরকে যদি নেই প্রথমে হতে পারে সি ডি অথবা হতে পারে সিই অথবা হতে পারে সি এফ 
তারপর হতে পারে ডিই ডিএফ অথবা ইএফ অর্থাৎ এ বিকে ঠিক রেখে আমরা এই চারটার মধ্যে আমরা ছয় ভাবে কম্বিনেশন করতে পারি পরবর্তীতে আমি যদি এ বি এবং সি ডি নিয়ে নেই আমার এখানে থাকে ইএফ আবার সিই নিয়ে নিলে থাকে ডিএফ সি এফ নিলে থাকে ডিই ডিই নিলে থাকে সি এফ ডি এফ নিয়ে নিলে থাকে সিই এবং ইএফ নিয়ে নিলে থাকে সি ডি তাহলে আলটিমেটলি আমরা আগের মতোই প্রবলেমটা দেখতে পাচ্ছি যে এই কেসটা এবং এটা সেম এই দুইটা সেম এবং এই দুইটা সেম অর্থাৎ এখানে আমার অনেকগুলো কম্বিনেশন কিন্তু কমবে এবং এই সবগুলার প্রথমে কিন্তু এবি থাকবে এখানে এবি 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 এবং এবি তাহলে এবির জন্য আমি এখানে অতিরিক্ত পাচ্ছি তিনটা তাহলে আমার এবির জন্য যদি তিনটা বেশি পাই একই রকমভাবে প্রত্যেকটা কেজেই পনেরোটা যে আমরা কম্বিনেশন পেয়েছিলাম এই প্রত্যেকটার কেজেই তিনবার করে বেশি আছে তাহলে টোটাল পঁয়তাল্লিশটা কেজ কিন্তু আমার বেশি তাহলে এই পঁয়তাল্লিশটা কেজ হবে না আমরা অলরেডি দেখেছি যে এ বি এর জন্যই তিনটা রিপিট তারপরে এ সির জন্য এভাবে করে টোটাল পনেরোটার জন্য পঁয়তাল্লিশটা রিপিট পাবো তারপরে আবার এ বি দিয়ে শুরু করেছি কিন্তু যখন আমরা সি ডি দিয়ে শুরু করব তার জন্য আবার ঘুরে ফিরে সেম একটা কম্বিনেশন আসবে যে লাস্টে থাকবে এ বি এবং ইএফ অর্থাৎ এরকম অনেকগুলো রিপিটেশন থাকবে টোটাল প্রায় পঁচাত্তরটার মতো রিপিটেশন থাকবে তাহলে অ্যাকচুয়াল অ্যান্সারটা আমরা এই কনসেপ্টে বের করতে পারবো না আমরা তাহলে যে কনসেপ্টটা শিখেছিলাম একটু আগে সেই কনসেপ্টটা সলভ করার চেষ্টা করে দেখি যে অ্যাকচুয়াল অ্যান্সারটা হবে কত তাহলে ছয়জনের মধ্যে প্রথমে আমরা যদি একজনকে বাছাই করি তাহলে তার জন্য থাকে পাঁচটা অপশন দুজন বাদ বাকি থাকে চারজন চারজনের মধ্যে আমরা একজন নিব তার জন্য থাকে তিনটা অপশন এবং লাস্টে দুজনের মধ্যে একজন নিলে তার জন্য থাকে একটা অপশন তাহলে টোটাল পনেরোটা অ্যান্সার হবে একই রকমভাবে এই কনসেপ্ট ব্যবহার করে আমরা যখন আটজনের প্রবলেমটা সলভ করব তাহলে অ্যান্সার হবে আটজনের মধ্যে প্রথম একজন নিলে তার জন্য সাতটা অপশন দুজন বাদ থাকে ছয়জন ছয়জনের মধ্যে আবার একজনকে আমরা নিব তার পার্সপেকটিভে পাঁচটা অপশন তাহলে আর থাকে চারজন চারজনের মধ্যে একজন নিব তার পার্সপেকটিভে আরও তিনটা অপশন তাহলে টোটাল ছয়জন চলে গেল আর থাকে দুইজন দুইজনের মধ্যে যে কোনো একজন নিলে আর থাকে তার পার্সপেকটিভে আরও একজন তাহলে একটা অপশন টোটাল অ্যান্সার হবে পাঁচ সাথে পঁয়ত্রিশ একশো পাঁচ তাহলে এই প্রবলেমটার অ্যান্সার হচ্ছে একশো পাঁচ ভিডিওটি কেমন লেগেছে সেটি কমেন্ট সেকশন জানাবেন যদি এর পরেও ভিডিওতে কনফিউশন থাকে আপনারা কমেন্ট সেকশন জানাতে পারেন যে পার্টিকুলার কোনো সমস্যা আছে কিনা আপনারা পারমিটেশন কম্বিনেশনে নিয়ে যদি কোনো কনফিউশন থাকে তাহলে আমার আলাদা একটা প্লে লিস্ট আছে পারমিটেশন কম্বিনেশনের সেখানে ভিডিওগুলো দেখলে আমাদের কনসেপ্ট অনেক ক্লিয়ার হবে এছাড়াও আরও অনেক ভিডিও আছে পাজেল আছে প্রোবাবিলিটির উপর ভিডিও আছে সেগুলো আপনারা দেখতে পারেন ভিডিওগুলো যদি ভালো লাগে আপনাদের ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম